ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஷாஷா எஜுகேஷன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் டேம் த்ரீ அண்டம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கக்கூடிய அண்டம் தங்களால் பார்க்க முடிந்ததை வைத்து அண்டத்தின் அளவை அறிவியலாளர்கள் கணிக்கின்றனர் இதற்கு பார்க்கக்கூடிய அண்டம் என்று பெயர் இந்த பார்க்கக்கூடிய அண்டம் தொண்ணூத்தி மூன்று பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் அளவு கொண்டது ஒரு ஒளியாண்டு சிக்வல் டு ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு ஜீரோ ஏழு இன்று பத்து நடுக்க பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் ஒரு ஆண்டு காலத்தில் ஒளி செல்லும் தொலைவை ஒளியாண்டு என்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அண்டத்தின் வயது வாழ்நாள் ஏறத்தாழ பதிமூன்று புள்ளி ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் இரண்ட பொருள் நம்மிடம் தற்போதுள்ள எந்த கருவியையும் கொண்டு அவற்றை காண முடியாததால் அப்பொருட்கள் இரண்ட பொருட்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அண்டமானது இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இரண்டு பொருட்களால் ஆனது அண்டத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் இரண்டு ஆற்றல் உள்ளது விண்மீன் திரள் பார்க்கக்கூடிய அண்டத்தில் சுமார் நூறு பில்லியன் பத்து நடுக்க பதினொன்று விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன அண்டத்தின் அளவானது நூறு மில்லியன் பத்து நடுக்கு எட்டு முதல் நூறு டிரில்லியன் பத்து நடுக்கு பதினான்கு வரையிலான விண்மீன்களை கொண்ட அளவை உடையது விண்மீன் திரள்களின் வடிவங்கள் சுருள் திரள் நீள்வட்ட திரள் மற்றும் வடிவமற்ற திரள் ஹபிள் என்பது தொலைநோக்கி இது விண்மீன் திரள்களை படம் எடுப்பதற்கு பயன்படுகிறது நமக்கு அருகில் உள்ள அடுத்த விண்மீன் திரளின் பெயர் ஆண்டிரோமீடா விண்மீன் திரள் இதன் தொலைவு ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் ஆகும் பூமி இயங்கும் வேகத்தில் அதாவது முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் வினாடி நாம் சென்றால் கூட அதை சென்றடைய இருபத்தைந்து பில்லியன் ஆண்டுகள் தேவைப்படும் பால் வெளி வீதி பால்வெளி வீதி விண்மீன் திரள் சுருள் வடிவம் கொண்டது அதில் சுமார் நூறு பில்லியன் விண்மீன்கள் உள்ளன அதன் விட்டம் ஒரு லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் அதன் மையத்தில் இருந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் நாம் சூரிய மண்டலம் உள்ளது பூமி சூரியனை சுற்றி வருவது போல நமது விண்மீன் திரளின் மையத்தை சுற்றி வர சூரியன் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொள்கிறது விண்மீன்கள் வெப்பம் ஒளி புற ஊர ஊதா கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்கள் உள்ளிட்ட பல கதிர்வீச்சுகளை விண்மீன்கள் உருவாக்குகின்றன விண்மீன்கள் அனைத்தும் ஹைட்ரஜன் வாயுனால் நிரம்பியுள்ளன ஒரு இரண்டு இரவில் சுமார் மூவாயிரம் விண்மீன்களை நமது கண்கள் மூலம் காண முடியும் வெப்பமான விண்மீன்கள் வெண்மையாகவோ அல்லது நீளமாகவோ தோன்றும் குளிர்வான விண்மீன்கள் ஆரஞ்சு அல்லது சிவப்பு நிறமாக தோன்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நட்சத்திர கூட்டங்கள் எண்பத்தி எட்டு உள்ளன ஆட்டுக்கடா மிதுனம் சிங்கம் சூரியன் தேல் மற்றும் கேசியோபியா போன்ற ஒரு சில நட்சத்திர கூட்டங்க வடிவங்கள் ஆகும் சூரியன் லத்தின் மொழியில் லோ சோல் என்னும் கிரேக்க மொழியில் ஹிலியோஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது சூரியனில் அணுக்கரு இணைவு நிகழ்வால் பெருமளவு ஆற்றல் ஒளி வடிவிலும் வெப்ப வடிவிலும் உருவாகிறது சூரியனின் பண்புகள் சூரியனின் விட்டம் ஏறத்தாழ ஒன்று மூன்று ஒன்பது ரெண்டு ஜீரோ 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 கிலோமீட்டர் அல்லது ஒரு மில்லியன் மூவாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பர்மன் பூமியை போல ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லியன் மடங்கு பூமியிலிருந்து அதன் தொலைவு ஏறத்தாழ நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அல்ல பதினைந்து கோடி சூரியனின் ஈர்ப்பு பூமியை போல இருபத்தி எட்டு மடங்கு புறப்பரப்பு வெப்பநிலை ஐயாயிரத்தி ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் முதல் ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் உள்ளக வெப்பநிலை ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் பொதிந்துள்ள பொருட்கள் எழுபத்தைந்து சதவீதம் ஹைட்ரஜன் இருபத்தைந்து சதவீதம் ஹீலியம் மற்றும் 
எழுபது தனிமங்கள் காண சுழற்சி சூரியன் அடிப்படையில் ஒரு வாயு கோலம் என்பதால் நடுவரை பகுதி இருபத்தி ஐந்து புள்ளி நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் துருவ பகுதி முப்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் சொல்கிறது நம் பால்வெளி வீதியின் மொத்த சுற்றளவானது ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டு தொலைவை கடக்க சூரியனுக்கு இருநூறு மில்லியன் ஆண்டுகள் ஒவ்வொரு நாளும் நம் பூமியை நோக்கி ஒன்னு ரெண்டு ஆறு ஜீரோ 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 குதிரை திறன் அளவுள்ள ஆற்றலை சூரியன் வெளியேற்றுகிறது வட துருவத்தில் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு நாட்களுக்கு சூரியனை நம்மால் காண இயலாது உலகம் முழுவதும் உள்ள மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் ஆற்றலை போல பூமியின் பரப்பை நோக்கி வந்தடையும் சூரியனின் ஆற்றல் ஆறாயிரம் மடங்கு அதிகம் நிறம் சூரியனிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்சில் அனைத்து நிறங்களும் உள்ளன ஆனால் அவை அனைத்திலும் மஞ்சள் நிறமே அதிக செறிவுடன் காணப்படுகிறது நீலம் மற்றும் ஊதா நிறங்கள் அதிகமாகவும் சிறப்பு சிவப்பு நிறம் குறைவாகவும் சிதறலுக்கு உட்படுகின்றன பூமியின் சுற்றுக்காலம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று சீரோ நாட்களாகவும் நெப்டியூனின் சுற்றுக்காலம் நூற்றி அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எண்பது நாட்களாகவும் உள்ளன ஒவ்வொரு கோளிலும் நாளின் அளவு புதன் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து நாட்கள் வெள்ளி இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று நாட்கள் பூமி இருபத்தி மூணு புள்ளி தொண்ணூத்தி மூன்று மணி செவ்வாய் இருபத்தி நான்கு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு மணி வியாழன் ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு மணி சனி பத்து புள்ளி ரெண்டு மூன்று மணி யுரேனஸ் பதினேழு மணி நெப்டியூன் பதினெட்டு மணி கோள்கள் உட்புற சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் புதன் வெள்ளி பூமி மற்றும் செவ்வாய் ஆகியவை உட்புற கோள்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவை நிலம் சார் கோள்கள் அல்லது பாறை கோள்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன வியாழன் சனி யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன் ஆகியவை வெளிப்புற கோள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இவை வாயு பெருங்கோள்கள் என்றும் வாயு கோள்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இதில் வளையங்கள் உள்ளன இவ்வளையங்கள் பனியால் மூடப்பட்ட பாறை துகள்களை கொண்டுள்ளன புதன் இது பாறைக்கோளாகும் இது பகலில் மிக அதிக வெப்பத்துடனும் இரவில் அதிக குளிருடனும் காணப்படும் வெள்ளி இது பூமியின் அளவை ஒத்த கோளாகும் பூமி விண்ணிலிருந்து பார்க்கும் போது பூமி நீளம் கலந்த பச்சை நிறத்துடன் காணப்படும் சூரியனுக்குள் ஒரு மில்லியன் பூமியை விட அதிகமான பூமிகளை வைக்க முடியும் பூமியில் அறுபது கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஒருவர் சூரியன் மீது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பது கிலோகிராம் எடையை கொண்டிருப்பார் பூமியின் சுழலட்சிற்கு நேராக அமைந்திருப்பது துருவ விண்மீன் இது புவியின் தெற்கு அரைக்கோளத்திலிருந்து தெரிவதில்லை செவ்வாய் சற்றே சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுகிறது இதற்கு டிமோஸ் மற்றும் போபோஸ் எனப்படும் இரு துணைக்கோள்கள் உள்ளன வியாழன் வியாழன் கோளானது பெருங்கோள் என அழைக்கப்படுகிறது புவியை விட பதினோரு மடங்கு பெரியது முன்னூற்றி பதினெட்டு மடங்கு எடை கொண்டது இதற்கு மூன்று வளையங்களும் அறுபத்தைந்து நிலவுகளும் உள்ளன இதன் நிலவான காணிமீட் என்ற நிலவானது சூரிய மண்டலத்திலேயே மிகப்பெரிய நிலவாகும் சனி இது மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படுகிறது வியாழனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரும் வாயுக்கோளாகும் சனியில் அறுபது நிலவுகள் உள்ளன டைட்டன் என்ற நிலவே அதில் பெரியது நம் சூரிய மண்டலத்தில் மேகங்களுடன் கூடிய ஒரே நிலவு இதுவாகும் புவியை விட முப்பது மடங்கு அடர்த்தி குறைவு இந்த கோளானது கனமற்றது யுரேனஸ் இது ஒரு குளிர்மிகு வாயு பொருளாகும் இது மிகவும் சாய்ந்த சுழலற்றை கொண்டுள்ளது இங்கு கோடை காலமும் குளிர்காலமும் மிக நீண்டு இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக உள்ளன நெப்டியூன் இக்கோளானது பச்சை நிற விண்மீன் போன்று காட்சியளிக்கும் இந்த கோள் மிகவும் காற்று வீசக்கூடிய கோளாகும் இதற்கு பதிமூன்று நிலவுகள் உள்ளன அதில் ரைட்டான் என்ற நிலவே பெரியதாகும் சூரிய மண்டலத்தில் கோளின் சுழற்சிக்கு எது திசையில் சுற்றும் ஒரே நிலவு ட்ரைட்டான் ஆகும் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள பிற பொருட்கள் சிறு கோள்கள் 
செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் சுற்றுப்பாதைக்கிடையே ஒரு பெரிய இடைவெளி உள்ளது இந்த இடைவெளியில் கோள்கள் தோன்றிய போது உருவான லட்சக்கணக்கான பாறை துண்டுகள் ஒரு பட்டை போன்று காட்சி அளிக்கும் இவையே சிறு கோள்கள் எனப்படுகின்றன சுமார் ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நம் பூமியின் மீது இந்த சிறு கோள்கள் விழுவதுண்டு வால் விண்மீன்கள் அதி நீள்வட்ட பாதையில் நம் சூரியனை சுற்றி வரும் தூசு மற்றும் பனி நிறைந்த பொருட்கள் வால் விண்மீன்கள் எனப்படும் ஒரு சில பெரிய வால் விண்மீன்களுக்கு நூற்றி அறுபது மில்லியன் கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள வால் உள்ளது ஹாலி வால் விண்மீன் எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மீண்டும் தெரியும் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் இது பார்க்கப்பட்டது இனி இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இது தெரியும் மீண்டும் காஸ்மிக் ஆண்டு நோடிக்கு இருநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பால் வெளி வீதியை சுற்றி வர பூமி எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் காஸ்மிக் ஆண்டு எனப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் செலுத்தப்பட்ட ஸ்புட்னிக் என்ற செயற்கைக்கோளை முதன் முறையாக செலுத்தப்பட்ட செயற்கை துணைக்கோள் ஆகும் நுண் ஈர்ப்பு என்பது பொருட்கள் அல்லது மனிதன் விண்வெளியில் எடையற்றி இருப்பது போன்று தோன்றும் நிலை ஆகும் இதனால் விண்வெளியில் எரியும் நெறிப்பின் சுடரானது வட்ட வடிவில் உள்ளது சுற்றியக்க திசை வேகம் விஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி எம் பை ஆர் பிளஸ் ஹச் ஜி ஈர்பியல் மார்லி ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு என்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் பதினொன்னு நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் மைனஸ் டூ எம் புவியின் நிறை ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் ஆர் புவியின் ஆரம் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஒன் கிலோமீட்டர் ஹச் புவி பரப்பிலிருந்து செயற்கைக்கோளின் உயரம் செயற்கைக்கோளின் சுற்றுக்காலம் டி டி ஜி கோல் டு கடந்த தொலைவு பை சுற்றியக்க திசை வேகம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் பை வி அல்லது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டு ஆர் பிளஸ் ஹச் பை ரூட் ஆஃப் ஜி எம் பை ஆர் பிளஸ் ஹச் தெப்லரின் விதிகள் முதல் விதி நீள் வட்டங்களின் விதி சூரியனின் மையம் ஒரு குவியத்தில் உள்ளவாறு நீள் வட்ட பாதையில் கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன இரண்டாவது விதி சம பரப்புகளின் விதி கோள்களின் மையத்தையும் சூரியனின் மையத்தையும் இணைக்கும் கற்பனை கோடு சம காலங்களில் சம பரப்புகளை கடக்கிறது மூன்றாவது விதி ஒத்திசைவுகளின் விதி எந்த இரு கோள்களுக்கும் சுற்றுக்காலங்களின் இரு மடிகளின் விகிதம் சூரியனிலிருந்து அவற்றின் பாதி அளவு பேரச்சுக்களின் மும்மடிகளின் விகிதத்திற்கு சமம் பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் இதன் முதல் பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டில் சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு மனிதர்கள் சென்றனர் பன்னாட்டு விண்வெளி மையம் பற்றிய சில தகவல்கள் நிறை நான்கு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கிலோகிராம் திறன் எழுபத்தைந்து கிலோவாட் முதல் தொண்ணூறு கிலோவாட் நீளம் எழுபத்தி மூன்று மீட்டர் அகலம் நூத்தி எட்டு மீட்டர் உயரம் முப்பத்தி ஒன்று மீட்டர் செயல்படும் உயரம் நானூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் சுயிற்றியக்க திசை வேகம் ஏழு புள்ளி ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் பெர் வினாடி சுற்றுக்காலம் தொண்ணூத்தி மூன்று நிமிடம் சென்றுள்ள மனிதர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை மூன்று மனிதர்களுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு தேவையான உணவு மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பது கிலோகிராம் மின் இணைப்பிற்காக மொத்த கம்பியின் நீளம் பதிமூன்று கிலோமீட்டர் பன்னாட்டு விமான மையத்தின் அதிக நாள் இருந்தவர் பெக்கி வில்சன் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தின் பயன்கள் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தின் பயன்கள் நீர் சுத்திகரிக்கும் முறை பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்திற்கான ஐ எஸ் எஸ் உருவாக்கப்பட்ட நீர் மீட்பு அமைப்பு டபிள்யூ ஆர் எஸ் மற்றும் ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் அமைப்பு ஓ ஜி எஸ் ஆகியவை நீர் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களில் பயன்பட்டு வருகின்றன கண்ணை தொடரும் 
தொழில்நுட்பம் தானியங்கி கைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் ஆகியவை பன்னாட்டு விண்வெளி மையமும் பன்னாட்டு கூட்டுறவும் பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தை இயக்குவதற்கு பராமரிப்பதற்கும் பதினாறு வெவ்வேறு நாடுகளின் ஐந்து விண்வெளி நிறுவனங்கள் ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது அந்நிறுவனங்கள் நாசா அமெரிக்கா ரொஸ்கோமஸ் ரஷ்யா இஎஸ்ஏ ஐரோப்பா ஜெக்சா ஜப்பான் மற்றும் சிஎஸ்ஏ கனடா இந்த முதல் பகுதியை எடுத்து சென்றது ரஷ்யாவின் சாரியா கலம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இஸ்ரே தலைவர் கே சிவனின் கூற்றுப்படி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டில் இந்தியா மனித விண்வெளி பயண திட்டம் ககன்யான் என்று அழைக்கப்படுகிறது வி ஆர் லலிதா பிகா என்பவர் இதன் இயக்குனர் ஆவார் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்க வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்க சேனலை